हेलो स्टूडेंट्स लेटेस्ट डिस्कस फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स आर रिलेटिंग टू कास्ट अकाउंटिंग दैट इज मटेरियल कंट्रोल यूनिट फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ स्टोर्स कंट्रोल इफ एट ऑल द स्टोर्स आर टू बी कंट्रोल्ड Our material cost is to be controlled. Uh, care is to be taken in fixing the stock levels, considering the maximum material required and also minimum material required. By considering these various stock levels are to be fixed. The stock levels to be fixed are maximum stock level, minimum stock level, reorder level. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದವಾದಂಥ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಬೋ ಹುಯಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೇಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತತಿ ಅನಂತರ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೆವೆಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೇನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿಲೋ ಹುಯಿಚ್
ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎವರೇಜ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಗರ್ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗ ಅದು ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವ್ ಏನು ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಗಾತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಕಂಪನಿ ರೀಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ
ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈವ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ವೀಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈವ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿರಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಏನಿದು ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇಂಟು ಎವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ವ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇಕ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀರಿ ಇಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಏನಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಎರಡು ವೀಕ್ಸ್ 
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲು ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ಐದು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ಕೇಳಿದ್ರು ತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ